A McLaren levou atualizações para a Espanha e nós vamos falar sobre elas agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos aqui aquele vídeo que muita gente gosta, onde mostramos as atualizações que as equipes estão trazendo ao longo da temporada e claro, buscando passar de uma forma objetiva, fácil, para que você entenda. Gostaria de lembrá-los que eu não sou o autor das ilustrações que vocês vão ver aqui, a matéria original está na descrição lá do motorsport.com, então vá lá, leia com calma caso você não tenha entendido alguma coisa, é um pouco complexo sim, mas eu já afirmo a vocês que a matéria original está aí embaixo para que vocês não achem que eu tirei da minha cabeça ou que eu sou autor disso, tá bom? Vamos lá então. A McLaren está brigando diretamente com a Ferrari, inclusive lá no Ressaca F1 Express nós já tivemos vídeos nesses últimos dias mostrando o Lando Norris falando que a Ferrari está sendo subestimada e também o Andrea Seidel falando que a McLaren precisa ir melhor nos sábados para poder competir com a Ferrari no domingo. Então nós temos uma briga sim aí declarada entre McLaren e Ferrari, uma disputa declarada e naturalmente as equipes vão trazendo atualizações para poderem vencer as suas rivais. Nesse caso, a McLaren mexeu no assoalho e também na asa dianteira. Nós vamos começar no assoalho porque é uma parte um pouco mais fácil de compreender. Então, vamos aqui, você vai ver uma imagem passando na sua tela, que tem algumas setinhas, coisas que vocês já estão acostumados aqui no canal, nós já fizemos isso nas atualizações da Aston Martin e também nas atualizações da Mercedes. De acordo com a matéria, a McLaren é a oitava equipe a tentar um assoalho em forma de Z, tendo em vista que os rivais progrediram nesse sentido durante a fase de abertura da temporada. Então a solução foi ali naquela setinha vermelha, como você pode ver, fazer uma combinação de um par de aletas escalonadas e anguladas externamente, bem no início do recorte. Embora tenha que reajustar as estruturas aerodinâmicas do lado superior à frente do pneu traseiro, a equipe tem buscado ativamente ganhos já nessa temporada. Agora repare naquela setinha azul, estão usando barbatanas quádruplas que se curvam sobre a borda do assoalho. E se você olhar a seta verde vai ver que tem uma aleta em forma de R para tentar redirecionar o fluxo de ar. Se isso não for controlado, pode se espalhar no difusor e reduzir o desempenho. Então você vê que toda a parte do assoalho tem a sua importância em como esse ar chega ali atrás e naturalmente no desempenho dos carros. Foi um dos grandes tópicos até o momento na temporada, a Aston Martin reclamando muito que essa mudança no assoalho que teve no regulamento 2021 atrapalhou as equipes com o chamado baixo rake e por isso a Red Bull teria ganhado tanta performance de um ano para o outro e a Mercedes e a Aston Martin tenham caído um pouco, principalmente a Aston Martin, inclusive, nós falamos sobre isso lá no Café com Velocidade, dá uma olhada, saiu na segunda-feira, dia 10. Portanto, a parte do difusor está sendo mexida por todas as equipes porque tem um efeito realmente muito grande em como o carro se comporta, no desempenho, no equilíbrio, enfim, numa série de fatores. E a McLaren começou a atualizar o seu carro pelo difusor. Agora nós vamos para uma parte um pouquinho mais complexa, que é a da asa dianteira, a explicação realmente não é muito fácil e eu vou tentar passar para vocês de uma forma compreensiva. Vai aparecer uma imagem para você onde em cima tem a especificação antiga da asa dianteira e embaixo a especificação nova, que inclusive está com aquela tinta verde que as equipes utilizam para poder pegar aí dados sobre a aerodinâmica do carro. As mudanças feitas na asa dianteira são sutis, onde busca apenas melhorar um pouco o desempenho sem desestabilizar a estrutura de fluxo. Então ela não faz uma mudança radical, ela apenas pega o que já existia na McLaren e melhora para poder fazer algo um pouquinho diferente. As otimizações são pequenas, porém completas, em toda a seção da asa alterada. Isso é mais aparente nas áreas internas e externas, onde a geometria do plano principal foi alterada nos pontos de conexão. Se você verificar, ele fala, por exemplo, que tem a seção laranja, mas tudo está em laranja, é meio complicado essa ilustração que fizeram. Mas na seção externa da asa, ali o plano principal agora tem uma seção reta, onde se conecta a placa final. 
O objetivo é ter um efeito correspondente no formato dos flaps traseiros, que precisam ser ajustados. Isso altera a forma como os elementos da asa interagem com a placa final e, como resultado, como o fluxo de ar se comporta. Lembrando que a asa dianteira é a primeira barreira, é a primeira parte do carro que toca o ar, que recebe o ar. Então é muito importante a forma com que o carro recebe o ar para poder distribuir para o restante do carro e claro, isso influencia no equilíbrio, na velocidade, na capacidade de fazer curva, no desgaste de pneus, numa série de fatores. Toda a história que a gente falou agora, ela é a mesma coisa no plano principal, porque ele se conecta com a seção central neutra da asa, tá? aquela parte central da asa, com uma borda de ataque agora sendo inclinada para baixo, com uma curva mais suave aplicada, justamente quando atinge a frente da asa. Você vai ver também que em laranja você tem destacado isso, é um pouco difícil de falar para você exatamente onde é, porque está tudo em laranja. O formato dos flaps traseiros desse plano principal também foi alterado, modificando ainda mais a forma, direção e velocidade do vórtice, além de mudar a proporção da asa disponível para condicionamento de fluxo versus geração de downforce. Basicamente o que está falando aqui é que todas as alterações no formato dos flaps traseiros acabam gerando uma mudança na estrutura e na forma com que essa asa se comporta nas mudanças que são feitas para poder ter uma geração de downforce. Então tudo isso influencia justamente quando ali o mecânico ele dá duas mexidinhas na asa, tal, uma mexidinha para mudar um outro grau ali, isso influencia justamente por esses flaps traseiros. E para fechar, as duas ripas montadas na parte inferior da asa também parecem ter sido modificadas, sendo colocadas mais próximas uma da outra e com a haste externa ligeiramente reduzida em altura. Isso aí é o que você pode ver ali ó, naquela parte de baixo da asa, você pode ver que tem duas setinhas, é mais ou menos ali. Então, por mais que seja complexo, o que nós entendemos aqui é o seguinte, tanto o assoalho quanto a asa foram modificados para melhorar esse fluxo de ar de uma forma mais inteligente e eficiente no carro todo. É uma mudança simples, que aparentemente se a gente bate o olho não vê grande coisa, mas que para a equipe faz muita diferença, para o carro, para a forma com que o piloto guia. Tudo isso pode fazer com que você ganhe aquele 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, que vão te dar vantagem sobre o seu rival, no caso da McLaren, tem sido a Ferrari. Mas então, diz aí nos comentários o que você achou dessas mudanças, você acredita que a McLaren vai conseguir se manter à frente da Ferrari? Fala aí, deixe seu gostei, apoie o canal se você tiver interesse, e se inscreva lá no Ressaca F1 Express. Um grande abraço, valeu e falou!